，把他救下来。复活的海猿，我们可能到了黑粉种了。Hello， 降佐。哎呦，老头，你还没死呢，你真是个老不死的。<笑>还有你，叫啥？你们都在这儿啊？都可以很团圆吗？降<笑>佐，你快迷途知返吧！闭嘴，你这个叛徒！我告诉你，你们老老实实的把那个王大雁交出来，我给你们留个全尸。哎呦，不听话是不是啊？好的。哎<笑>干嘛呢？你们也是活死人，好不好？别急，别急，别急，让我想想，我想想。哎，你们两个去找点东西，把这个大门顶上。我们从船舱的另外一个出口冲出去。
从来没到过这个地方来。可是我们现在怎么办啊？总不能困死在这儿吧？哎，有人会使枪吗？那个装子弹，总有人会吧？我懂一点。好，小柔，待会儿你跟在我的后面装子弹，我用枪。射杀从正面追上来的怪物，你从侧面用弓箭射杀从侧翼追上来的怪物。进站靠你了啊！嗯、回京常委，准备。外面的活死人太多了，咱们几个都在一块儿，最后恐怕连一个也走不了啊！这样啊，待会儿你们俩把门一开，我从正面冲出去，然后你们几个从右面出去。我疯了，我不要命了！我本来早就该没命了，只是放不下我那老婆和孩子。我还妄想着幽冥王能够救他们。几十年了，我助纣为虐，为虎作伥。我虽然没有亲手杀过一个人，可是因为我而死的无辜之人，又何止成百上千？我也是个罪人呢。我死不足惜。死不足惜，去把那支枪给我拿来，拿来。
出去。还以为你早解脱了呢，你都还没解脱，我怎么敢先放下？蒋云飞，你命可真大啊！你知道背叛幽冥王的下场吗？我就从来都没有听命于他，何来背叛？还有你，王大爷，你不仅破坏了我的灵力，你还侮辱我。好，我就让你不得好死。江左，我们已经驶离了黑坟冢，你赶快投降吧。哎呀，老不死的，怎么着？我就这样了，你打死我，你打死我。哎打不着啊，打不着！我不跑，不跑，我就不怕你来打。我告诉你，我还会回来的。又让他跑掉了。
给你一个机会。多谢我王，海慈一定誓死效忠您。话别说的太满，不过你是知道的，背叛我的下场会比死更难受。本王答应你的，自会帮你实现。快，都去走吧。
给你活了想想他吃进去了这些年我们都错了不是这样的我这条老命啊你说保护好大雁我在呢，大雁，我在呢。其实有时候执念能毁掉你一辈子，但是，呃，是没有这个执念。那要一辈子又有什么用啊我现在放下了放下了面人爷爷
说我妹妹没死，被幽冥王带去了魔域。你知道魔域在哪？从这里出发，先向西，再向东南，大概半个月的路程。半个月？我等不了那么久。还有一条近路，从这里向南，大概三天时间。只是这一路十分凶险。而你去过吗？我不在乎，不管多凶险，我一定要去魔域。你别劝我了，我一定要找到我妹妹，她在等我。我陪你去。你来带路。小沙，嗯嗯，是我弄丢了我妹妹，我一定要找到她，我必须要去魔域，必须去。你威胁我也没有用，是大雁一定要去的。就算你杀了我，也拦不住他。我劝你还活着，不要趟这趟浑水。人的结束都是天定的，我只是没有想到，他的天赋如此之高。也许命该如此啊！再说，我真的没有骗他。他的妹妹真的被幽冥王带去了魔域。你在这儿等我，哪儿都不要去，等我回来好吗？姐姐，你一定要回来。好，我答应你。拉钩。嗯，你做的？嗯嗯哎，挺好吃的。蒋大哥，吃点鱼吧
我就是个失败的人。为什么这么说呢？我十七岁参军，他们评价我骁勇善战、军功赫赫，可是到头来，我连我妻儿都保护不了。是为了打军阀，打坏人。可是打来打去，到了最后，我发觉我就是那个坏人，我就是那个军阀。这个世界上没有什么是十全十美，人更是。可是我相信你的心是好的。我早就没有了心。你的心虽然不在你的身体里，可是它在这儿你让他们先回去，有话你说。我帮你看看，手能动吗？这个呢？腿，应该没什么大碍。焦沙，去拿一块干净的布来。焦沙，快去啊！他，有命王，他。一起，焦山，你不要血口喷人，挑拨离间
，这，这，有伤。我，我，你，你干嘛？你，你，小沙，你给我放下！你，你给我放下！你，这一路，死的死，伤的伤，再有内讧，永远都到不了魔域。从现在开始，再有不服、冲突者。下船。常委，你去看一下外面。
，我这儿有戒指，我这戒指，戒指，我，哎，你也有，哎，你别急，你别急啊，我这红包，红包，哎，红包，哎哎哎，哎，红包，红包，哎，饶命，饶命，饶命，我。这是人杀种族的一个传统。当他们同伴死去的时候，其他的伙伴会把他们所有的情感还有感受，全部都收集到自己的身上，可以永远的留在自己的心中。可是我看见他在动。你刚刚看到长尾在动，那不代表他是真的活过来了，那只是他的中枢神经在传送大量的信息而颤动。影响着他周围的神经，一直在动而已。更不可思议的是，他们人杀种族有一种很特殊的海葬，那就是利用灵力，把死去的灵魂重新再召唤出来。到时候你可以问他们一个问题，或者是他们会有什么事情想跟你说，但据说这样会消耗他们很大的灵力。你们没有尸体，也能让他们出现蒋大哥，叶兰，叶兰，我已经尽力，我真的已经尽力了，但是还是没有办法找到我们的孩子，我实在太没用了，我竟然没有好好的疼对不起。
从决定来魔域的那一刻起，我就没想过要回去。感谢这一路大家的鼎力相助。如果有想走，请自便。愿意跟我一起，就打起精神来。大家帮我把帆升起来，我们全速前进。九少，兄弟，谢谢你。我知道那天你用很大的灵力把他们给唤出来。好好休息，明天我们要面对一场很大的恶战。蒋大哥，我们什么时候能到魔域？按照小柔的说法，应该午夜前就能到了。嗯嗯王大爷，我等你很久了。还有几个时辰才到魔域，你怎么现在就出现了？哪里有什么魔域呀、啊？所谓魔域，不过是人心罢了。小荣，你为什么？大爷，对不起，我劝过你们离开的。可你们还是来了，你们可千万别怪小柔啊，她跟你们说的很清楚，让你们别来，这最后全是你们自己选择的。另外，蒋云飞，你自己都跟他们说实话了吗？最恨别人骗我了，但是不管蒋大哥有没有骗我，至少他现在还跟我站在一起。幽冥王，赶紧把我妹妹还给我
，姐姐竟然那么想救自己的妹妹，就心甘情愿的把心交出来。你少废话！搜查乌龟了，有本事就给我现身恐怕这不是你想要的吧？如果我能给你想要的呢？我还你一个活生生健康的妹妹，救你交纱，并还她灰琴和长尾。啊，还有那个蒋云飞，我不但能救活他，包括他的妻子和部下，我全部都能复生。我真没想到，我的心竟然这么重要。你是难得的武学奇才，我不会看错的。你的妹妹，他们的性命，全在你的一念之间。教授，王大爷，不行！强大哥，都是我的错，我不能再害大家。没了你们，还要加强。了。我真的一无所有了，王大爷。你听我说，没有什么都不能没有了自己的心，别像我一样。
因为我们，你才放弃你自己。许成功不许失败。记住我说的话，没有什么都不可以没有自己的心。吸了一片阴火。这一路上你辛苦了，可是我们还没有得到我们想要的。骨骼惊奇，身手矫健，也不过如此。只有一颗九转玲珑之心，才能真正助我为王。可是，这些都不是我想要的。你干什么？放手！啊！啊